আচ্ছা আজকের ভিডিওটা একটা কুইজ দিয়ে শুরু করি তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখি এবং আমি তোমাদের অপশানগুলো দিচ্ছি প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কি চারটা অপশান দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের রেপুটেশন টু হচ্ছে ক্যারেক্টার থ্রি হচ্ছে হেলথ এবং ফোর্থ হচ্ছে আমাদের অ্যাসেটস অর্থাৎ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তোমরা কোনটা বেছে নিতে যাও কমেন্টে লিখে জানাও আমার উত্তর হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পদ সেটা হচ্ছে আমাদের হেলথ আনডাউটেডলি আমার কাছে মনে হয় যে হেলথ যদি আসলে আমাদের ভালো না থাকে আমাদের রেপুটেশন আমরা ভালো করতে পারবো না আমাদের ক্যারেক্টার আমরা ভালো ক্যারেক্টার ধরে রাখার জন্য যে কাজ করা সে কাজগুলো করতে পারবো না এবং সম্পত্তির কথা তো বলাই বাহুল্য আমরা সম্পত্তি আহরণ করার জন্য যে পরিশ্রম বা যে চেষ্টা দরকার সেটাও দিতে পারবো না এই জন্য আমার কাছে মনে হয় হেলথ ইজ আওয়ার টপ মোস্ট অ্যাসেট আল্লাহ তালার সব থেকে বড় আমাদের কাছে প্রতিদান বা আল্লাহ তালার সব থেকে বড় কৃপা আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের গুড হেলথ এবং আমরা অনলি উই রিয়েলাইজ যখন আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে বা আমাদের অসুখ বিসুখ হয় ঠিক তখনই আমরা বুঝতে পারি যে হেলথের গুরুত্বটা কতখানি আজকে ভিডিও টাইটেল দেখে বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলা শুরু করার আগে আমার একটা জেনারেল পারসেপশন বলি আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশে হেলথ রিলেটেড এডুকেশন হচ্ছে খুবই আন্ডার রেটেড মোস্টলি আমাদের ট্রেডিশনালি সমাজে একটা চিন্তাভাবনা হচ্ছে যে ছেলে মেয়েকে শুধুমাত্র যদি ডাক্তার করা যায় তাহলেই সে হেলথ সেক্টরে কাজ করতে পারবে কারণ এটাও ইটস ড্রিভেন বাই দ্য ফ্যাক্ট যে ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কারণ আমরা মনে করি যে বাংলাদেশে ডাক্তার যারা তাদের চাকরি বাকরি একদম নিশ্চিত এবং তারা অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবে কিন্তু হেলথ বলে যে একটা যে ব্রডার একটা ডোমেন আছে এবং হেলথ স্টাডিজের যে আরও অনেক ভার্সাটাইল এরিয়াস আছে যেমন পাবলিক হেলথ এপিডেমিওলজি তারপর বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি বায়ো ইনফরমেটিক্স এই ধরনের যে ভার্সাটাইল যে এরিয়াসগুলো এটা বাংলাদেশে খুব আন্ডার রেটেড এবং এইগুলো সম্পর্কে মানুষের নলেজও খুব কম কনসিকিউনলি যেটা হয় যে এইসব সেক্টরে স্টুডেন্টরা খুব কম পড়ালেখা করে কম্পেয়ার টু আমাদের ভাস্ট নাম্বার অফ প্রবলেমস কম্পেয়ার টু আমাদের ভাস্ট নাম্বার অফ পপুলেশন সো সেই দিক থেকে যদি চিন্তা করি আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস হচ্ছে খুবই আইডিয়াল একটা ইউনিভার্সিটি যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেটা হচ্ছে ডেডিকেটেড হেলথ রিলেটেড কোর্স নিয়ে তারা তাদের ডিগ্রিগুলো অফার করছে সো আমি যখন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি শুরু করলাম বেসড অন তোমাদের যে কমেন্ট সেটার পরে আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ এবং খুব ইমপ্রেসড যে ইউনিভার্সিটির যে ফোকাস বা স্ট্রাকচার সব কিছু দেখে আওয়াজ রিয়েলি ইমপ্রেসড এবং আমার কাছে মনে হয় যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটিস প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস বলা যায় কারণ এদের একটা খুব ডেডিকেটেড ফোকাস আছে এবং এরা ফোকাস করছে এমন একটা এরিয়াকে যেগুলো হচ্ছে খুবই ফিউচার ফোকাসড এবং এগুলো খুব ডিম্যান্ডিং কিছু এরিয়াস সো আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ এ পজিটিভ নোট আমার কাছে মনে হয় ইটস এ গ্রেট ইউনিভার্সিটি তোমরা যারা এখানে পড়ালেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো বা নিতে চাও তোমরা যদি একটু ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের দিকে তাকাই ইউনিভার্সিটির বয়স কিন্তু খুব বেশি না দু হাজার বারো সালে যাত্রা শুরু এবং এর পেছনে যে বিদ্যুৎ শাহী একজন উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর মোহাম্মদ ইব্রাহিম যিনি ফাউন্ডার অফ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এবং তার নেতৃত্বে বিউএইচএস বাংলাদেশের প্রথম স্পেশালাইজড হেলথ সায়েন্স রিলেটেড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং ইউনিভার্সিটির যে মিশন এবং ভিশন এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কারণ এর মধ্যে একটা ক্ল্যারিটি আছে এবং খুব ক্লিয়ার একটা ফোকাস আছে দ্য মিশন অফ বিউএইচএস ইজ to develop skilled, innovative and inquisitive human resources to meet the demand of the nation who will contribute towards the development of health of the community that they will live in. So, this mission is very clear and very focused on the mission. The university is simply innovative and inquisitive to human resources. So, you can contribute to the country's health sector. So, you can not exaggerate any of the mission of the mission. Yes, we are here. গ্লোবালি রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি হতে চাই বা বিশ্বের ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটি হতে চাই এগুলো পসিবল না বাট এই ইউনিভার্সিটির মিশন এবং যে ভিশন স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে ভেরি ফোকাসড ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্টির যে লিস্ট সেখানেও দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশের বেশ কিছু ভেটারান কিছু রিসার্চার এবং মেডিকেল প্রফেশনাল এখানে আছেন এটা দেখে বেশ ভালো লেগেছে যে একটা গুড লিডারশিপ আছে ইউনিভার্সিটিতে অবভিয়াসলি রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট রি সাফলের সাথে সাথে ভাইস চ্যান্সেলারও চেঞ্জ হয়েছে এবং বর্তমানে অ্যাক্টিং যিনি ভাইস চ্যান্সেলার আছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর এস কে আখতার আহমেদ তার সম্পর্কে আমার খুব ভালো একটা জানা নেই তবে আই হোপ যে ইউনিভার্সিটি উইল সুন রিক্রুট এ ভেরি ভার্সাটাইল এবং ভিশনারি ভাইস চ্যান্সেলার যিনি বাংলাদেশের হেলথ ল্যান্ডস্কেপের জন্য কাজ করবেন উইথ দ্য হেল্প অফ বিউএইচএস আচ্ছা আমি সব থেকে ইমপ্রেসড হয়ে
এবং ফ্যাকাল্টি অফ হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এবং এইসব ফ্যাকাল্টিগুলোর আন্ডারে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম অফার করা হয় পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম অফার করা হয় এছাড়া কিছু শর্ট কোর্স বা সার্টিফিকেট কোর্স আছে এবং অনেক ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রামও অফার করা হয় আমরা যদি একটু ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিগুলোর মধ্যেও ঘুরে আসি সেখানেও আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেস টু সি যেখানে খুব কন্টেম্পোরারি কিছু কোর্স আছে যেমন ফ্যাকাল্টি অফ বেসিক সায়েন্সের মধ্যে আছে ফিজিওলজি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যান্ড সেল বায়োলজি ফার্মোকোলজি মাইক্রোবায়োলজি ইমিউনোলজি প্যাথোলজি ফার্মেসি ফ্যাকাল্টি অফ পাবলিক হেলথ হয় কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এই জন্য যে এইটার যে স্প্রেড এবং যে ডাইভার্সিটি এটা কিন্তু খুব ভার্সাটাইল মোস্টলি যেটা হয় বাংলাদেশে যে যে অন্যান্য যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যারা পাবলিক হেলথ রিলেটেড ডিগ্রি অফার করছে এটা হচ্ছে খুব ব্রড এবং ব্ল্যাঙ্কেট একটা অ্যাপ্রোচ হোয়াজ এই ইউনিভার্সিটির ফোকাসটা আর একটু ডেডিকেটেড লাইক কমিউনিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল হেলথ রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ এপিডিমিওলজি কমিউনিটি মেডিসিন হেলথ এডুকেশন কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রি ঠিক একইভাবে ফ্যাকাল্টি অফ অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস এটারও যে স্প্রেড এবং কোর্সের যে ডাইভার্সিফিকেশন এটা হচ্ছে খুব ওয়াইড এবং খুব ডিপ বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স হেলথ ইনফরমেটিক্স হেলথ ইকোনমিক্স এগুলো হচ্ছে খুবই কন্টেম্পোরারি এবং ফিউচার ফোকাসড এরিয়াস ইন দ্য হেলথ ডোমেন আজকালকার দিনে সো এইগুলোতে ইউনিভার্সিটি যে কোর্স অফার করছে এটা থেকে আসলে আই ওয়াজ রিয়েলি ইমপ্রেস আবার এই স্কুলে দেখলাম যে ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্সের পরেও ডিগ্রি দিচ্ছে ওয়েল এটা কতটা ভালো হবে আমার আই হ্যাভ ডাউট কারণ আমার মনে হয় যে এদের শুধুমাত্র হেলথ ডোমেনেই থাকা ভালো বাট দেন এগেন ইটস আপ টু ইউ তোমরা যদি মনে করো ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে পারছাও তারও অপশান আছে এখানে এবং হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এটা হচ্ছে খুবই আর একটা কন্টেম্পোরারি এবং ডাইভার্সিফাইড আর একটা ফ্যাকাল্টি এবং এখানে অফার করা হয় বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস মেডিকেল বায়োটেকনোলজি রেডিওলজি ইমেজিং টেকনোলজি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কন্টেম্পোরারি কোর্স অ্যাজ এ হোল ইউনিভার্সিটির যে কোর্সের যে ডাইভার্সিফিকেশন এবং যে স্প্রেড এবং যে চয়েস লিস্ট এটা আমার কাছে অনেক খুব ওয়াইড সো হেলথ রিলেটেড এরিয়াতে যেসব স্টুডেন্ট তোমরা তোমাদের ক্যারিয়ারকে তৈরি করতে চাও তোমাদের জন্য সব ধরনের চয়েস আছে এই ইউনিভার্সিটির যে ফ্যাকাল্টিগুলো সেগুলোতে টাকা পয়সা নিয়ে একটু ডেফিনেটলি কথা বলতেই হচ্ছে আচ্ছা এখন বাংলাদেশে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো টপ র্যাঙ্ক যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এগুলো অবভিয়াসলি খুব মোটা টাকায় এই ধরনের হেলথ রিলেটেড ডিগ্রি দিচ্ছে সেখানে বিইউ এইচএস এর যে ডিগ্রির যে কনসেনট্রেশন কনসিডারিং ইস যে রিচ যে ডাইভার্সিটি সেই অনুযায়ী এদের ফিজের যে পরিমাণ সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশ রিজনেবল চার বছরের ব্যাচেলার কোর্সগুলো দেখা যাচ্ছে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকার মধ্যেই শেষ করা যেতে পারে এম এস ডিগ্রির ফিজের পরিমাণটা একটু বেশি মনে হয়েছে বেশ কিছু কোর্স আছে যেগুলোর ফিজ দেখলাম প্রায় দুই থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে আছে কোর্সেস লাইক মাইক্রোবায়োলজি ইমিউনোলজি বায়োকেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার বায়োলজি এগুলো এম এস এর ফি দেখলাম তিন লাখ টাকারও বেশি এছাড়া অন্যান্য হেলথ রিলেটেড যে কোর্সগুলো যেমন এনভারনমেন্টাল হেলথ পাবলিক হেলথ হেলথ ইনফরমেটিক্স এগুলো এম এস এর কোর্স ফি হচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ টাকার মতো সো মোরলেস ফিজের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম একটা পর্যায়ে আছে এম এস এর ফিজের পরিমাণটা একটু বেশি এবং স্বাভাবিক হয়ে যেহেতু ইউনিভার্সিটির যে স্পেশালাইজেশন আছে অনেক ধরনের রিসার্চ ফেসিলিটিস আছে ল্যাবরেটরিজ আছে এই জন্য ফিজের পরিমাণটা একটু বেশি তারপরে আমার কাছে মনে হচ্ছে ফিজের যে পরিমাণ এটা হচ্ছে রিজনেবল কম্পেয়ার টু বাংলাদেশের যে টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি যেগুলো একটু গলা কাটা টাইপের ফিজ নেয় এস এ ইয়াং ইউনিভার্সিটি আমরা যদি বিউএইচএস এর রিসার্চের দিকে তাকাই আমার কাছে মনে হয় রিসার্চের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে ইউনিভার্সিটিকে কমেন্ডেবল একটা পর্যায়ে আছে বেশ অনেক ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন আছে বিদেশি ইউনিভার্সিটি কাজ করতে পারবে এখানে একটা গুড আমি এক্সাম্পল দিই যে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু টপ র্যাঙ্ক যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে লাইক এএনইউ তারপর ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি এদের সবগুলোরই কিন্তু আলাদা এক একটা হসপিটাল আছে এবং সরকারের সাথে কোলাবরেট করে এরা বিভিন্ন ধরনের হসপিটাল সেন্টার তৈরি করে এবং সেখানে কিন্তু তারা তাদের যেসব স্টুডেন্ট আছে তারা সেগুলো হসপিটালে কাজ করে বা মেডিকেল ফ্যাসিলিটিতে কাজ করে সো এই ধরনের কোনো কিছু করা উচিত ইউনিভার্সিটির আই ডোন্ট নো এই ধরনের কিছু অলরেডি আছে কি না এই ধরনের কোনো কিছু আমি দেখতে পাইনি কিছু এরিয়া যেখানে আমার কাছে মনে হয় ইউনিভার্সিটিটা একটু স্ট্রেনদেন করা উচিত সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ পাথওয়ে সো গ্লোবালি স্টুডেন্টদের যে মোবিলিটি প্রোগ্রাম বা এক্সচেঞ্জ একটা পাথওয়ে তৈরি করা ইন্টারন্যাশনাল হেলথ বা মেডিকেল রিসার্চ ফেসিলিটি এগুলোর সাথে স্টুডেন্টদের একট
বা ক্যারিয়ার প্রগ্রেশন এইসব দিকে ইউনিভার্সিটিটা একটু ফোকাস করা উচিত ইউনিভার্সিটি এই ধরনের অনেক ধরনের প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং পাথওয়ে প্রজেক্ট ক্যারিয়ার ট্রানজিশন প্রোগ্রাম এই ধরনের বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ হয়তো নিতে হবে ইউনিভার্সিটি যাতে করে স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন ধরনের জবে প্লেস করা যায় এসওয়েল স্টুডেন্টদের রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ বা টিএ এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিটি তৈরি করা উচিত যেগুলোর মাধ্যমে স্টুডেন্টরা ইউনিভার্সিটিতে বা ইউনিভার্সিটির সাথে আরও কোলাবরেটিং যেসব বডি আছে সেগুলো হয়তো কাজ করার সুযোগ পাবে এগুলো হয়তো কিছু অলরেডি আছে এক্সিস্টিং ইউনিভার্সিটিতে বা এইগুলোর ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ তৈরি করা উচিত স্টুডেন্টদের জন্য সামারি করা যাক আমার ওভারঅল ওপিনিয়ন হচ্ছে আমি মনে করি পিউএইচএস হচ্ছে বাংলাদেশের অত্যন্ত ফোকাস ড্রিভেন একটা ভালো একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস এবং যারা তোমরা স্টুডেন্টরা হেলথ রিলেটেড ডোমেনে তোমরা তাদের ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করতে চাও স্পেশালি যারা রিসার্চকে তোমাদের ক্যারিয়ার পাথওয়ে হিসেবে বেছে নিতে চাও এই ইউনিভার্সিটি হচ্ছে একটা ভেরি গুড চয়েস এই ইউনিভার্সিটির নাম বাংলাদেশের টপ র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে না থাকলেও আমার কাছে মনে হয় যে ইউনিভার্সিটি অ্যাজ এ ইয়াং ইউনিভার্সিটি ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল সো ইউনিভার্সিটিতে নিজেকে যদি তুমি আইডিয়ালি প্লেস করতে চাও আমার কাছে মনে হয় শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটির যে পড়ালেখা তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না করে কি করে আর একটু ভার্সাটাইলভাবে নিজেকে ইকুইপ করা যায় এবং ডেভেলপ করা যায় এবং সেই জন্য করে কিছু রিসার্চ পাবলিকেশন করা যায় রিসার্চ রিলেটেড প্রজেক্টে কিছু কাজ করা যায় ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা যায় এই ধরনের কিছু কাজ করে নিজেকে তোমরা আরও ডেভেলপ করতে পারো অ্যাজ এ হোল দিস ইউনিভার্সিটি ইজ এ ভেরি গুড চয়েস সো আই কংগ্রাচুলেট যারা অলরেডি এখানে পড়ছো এবং যারা নতুন এখানে পড়তে চাও আমি ডেফিনেটলি তোমাকে এনকারেজ করবো এখানে পড়ার জন্য সো এই হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত ওপিনিয়ন এই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কারো কোনো ফিডব্যাক মতামত থাকলে ডেফিনেটলি লিখে জানাও আল বি হ্যাপি টু অ্যাড্রেস দেম আর চ্যানেল এখানে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে রাখো স্টে কানেক্টেড অ্যান্ড আই উল সি ইউ গেন ইন আদার ভিডিওস